皆さんこんにちは作曲家の柳沢です私は今年作曲家としてデビューして20周年記念を迎えましたその新企画として質問が多かった吹奏楽界の作曲家として活躍するためにはというテーマでお話ししていきたいと思います一体どんな勉強をすればよいのかそして一体どんな進路に進んでいけばよいのかなどをお話していきますがそこまで本格的なことを考えていなくて単純に吹奏楽の作曲をしてみたいと思っている方にもおすすめの内容になっていますのでぜひご覧くださいまた作曲でなくても音楽家を目指したいという方にも共通するような内容が多いですので直接興味がない方もぜひご覧いただければと思っています本日のメニューは大きくまずやるべき基本的な勉強とはそして音楽大学に進学すべきかどのようにしてデビューのチャンスをつかむのかというような3点をお話ししていきたいと思いますなお興味があるところだけをご覧いただいても良いですが少しでもお役に立てるような内容を心がけてきましたので最後までご覧いただけましたら嬉しいですまた私自身の励みになりますので YouTube のチャンネル登録をしていただけましたら嬉しいですまず私の体験談からお話ししますが私が作曲家になりたいと思ったのは中学3年生の時でした作曲家を目指すというと小さい頃からバイオリンやピアノを習っていたんではないかと思われる方も多いとは思いますが私の場合は中学校の時に吹奏楽部になんとなく入っていろいろな音楽に出会い音楽にのめり込んでいったというのがきっかけでした中学の時点で無謀にも作曲家になりたいと夢を持ったのですが今とは違い便利なインターネットなどがあるわけではなかったので作曲家になるにはどうしたらよいかという全く情報がないところからのスタートでした今はインターネットでさまざまな情報が発信されているので本当に便利だと思いますが逆にかえって情報がありすぎて「本当はどうなの?」と信憑性を疑っている方も多いのではないでしょうかそこで国内外の吹奏楽界で活動を展開してきました私がこれまでの実体験や情報をもとに作曲家を夢見る方に向けてお話をしていきたいと思っていますまずやるべき基本的な勉強とは物事を始める時には作曲だけではなくどんなことにも基本がありますきっとこの動画を見られている方の多くは吹奏楽経験者だと思いますが吹奏楽の練習で基礎合奏をしたことがない方はいらっしゃらないですよね基礎合奏で行うロングトーンやバランス練習ハーモニートレーニングは何のためにやっているんでしょうかそれは実際の楽曲をきちんと演奏するために必要だからですよねピアノでいう調律のようなものとも言えます作曲もよほどの天才ではない限り最初から天から楽奏が降りてくるということは絶対にありませんではまずどうしたらよいのでしょうか今回はあくまでも入門編としてお話ししますがあらゆるジャンルの音楽をたくさん聴くできるだけ多くのスコアを読む楽天の勉強をするこれらは吹奏楽の作曲だけではなくあらゆるジャンルの作曲に関わってくることなので本当に重要なことですまずこの A と B ならばどんな方でもすぐに始められると思います最初から難しい理論書を読んでしまうと行き詰まってしまったり続かなくなってしまったりする方も多いでしょう最初はハードルを上げすぎずに趣味の範囲でできることをさらに追求することから始めてみるのをおすすめしますそれではこれらを細かくお話ししていきますがあらゆるジャンルの音楽をたくさん聴く今の時代は皆さんが演奏したことがある吹奏楽曲のほとんどは YouTube で無料で聴けてしまうと思います私の吹奏楽曲やアンサンブル曲も出版社が YouTube に無料で公開してくださっていますただ私は吹奏楽の曲を書きたいからといって吹奏楽の曲だけを聴くことはおすすめしませんもちろん最初は好きな曲を聴くところからスタートしても良いのですが少しずつ聴いたことがなかったようなジャンルにも興味を持つことが大切です自分自身が親しんできた音楽が多ければ多いほどいざ作曲をするときにその経験値が生かされてくるんです音楽の根源ともいえる西洋音楽クラシック音楽とも言いますがそんな基礎にあたる音楽は必ず聴くようにしましょうねぜひできるだけ多くのジャンルの音楽を聴く習慣をつけてください次はできるだけ多くのスコアを読む作曲家は楽譜を書くことになるので耳だけで音楽を聴くことにとどまらずにできるだけ多くのスコアを見ることが大切です慣れてくるとスコアを見るだけでどんな音楽なのかが分かってきますそれを頭で音が鳴るとよく言います
これは多くのスコアを読むことによって耳から得た情報と視覚的な情報がリンクされているという状態のことを言います最近の吹奏楽曲はスコアのみでも簡単にインターネットで購入することができるようになりました私も高校生時代にはたくさんの吹奏楽曲のスコアを購入しましたですが最初から購入しなくても今練習しているような作品のスコアを見るところから始めても良いでしょう当然今練習している曲のスコアは指揮者の先生がお持ちなのでぜひ頼んで見せていただくようにしてみましょう耳で聞いて気になった曲またはどんな風に書かれているんだろうと興味を持った曲のスコアを必ず見るようにしましょうさて私はこの見出しに「見る」ではなく「読む」と書きましたこれには意味があります「見る」というのは単純にスコアを眺めたり見たりするそんなようなことですが「読む」というのはさらに踏み込んだ状態のことを言います何度も何度もスコアを読み返していくといろいろな発見があるものです音楽にはメロディーだけではなくてハーモニーやリズム対戦率などのさまざまな要素が含まれていますそれらがどのように使われているのかということを読み解いていくことが大切なんです慣れてきたらスコアを読むということにも意識を傾けてください学点の勉強をするスコアを読み解いていく上で重要なのは音楽の基礎知識ですそれは一般に学点と言われるものです学点についてはインターネットでもたくさんの情報がありますが私はやはり本として持っていた方が便利で良いと思っていますまずは黄色のこの本が良いと思います概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひ目次だけでもご覧くださいさて学点というと難しそうと思われた方もいたと思いますが実は皆さんが普段吹奏楽の練習で使っている知識や用語はすでに学点の多くの要素を含んでいますトランペットやクラリネットサクソフォンを吹いている人ならば自分の楽譜のどの音とピアノのどの音が違っているということはすでにご存知ですよねまたいつも練習している曲の楽譜に書いてあるテンポや表紙シャープやフラットなどの調合トーン記号変音記号などの音符記号それらの存在もすでに知っていますよねそんな普段目にしているもの言葉にしているようなことがしっかりと知識として確認していく勉強が楽点というのですだからそんなに難しいものではないんですよですがこの楽点をしっかり学ぶとスコアを読み解くことができる近道なので本当に重要なんですよ先ほどの黄色い本は私が中学時代に吹奏楽部で使用していたものなので本当に分かりやすいと思いますそしてさらに専門的なことに踏み込んでいくと和製学大砲などの専門性の高い理論を学んでいくそして楽器法を習得するという勉強も必要になってきますがこれらはまたご要望があれば動画を作成していきたいと思います音楽大学に進学すべきかこちらもよく受ける質問なのですが作曲家になるためには本当に音楽大学に進学する必要があるんでしょうか吹奏楽界でも現代音楽界でも活躍している作曲家のすべてが音大出身というわけではありませんまた吹奏楽の作曲家の中には音大出身であっても作曲の専攻ではなくて管楽器や打楽器の専攻という方もたくさんいらっしゃいますしかし結論から言うと作曲家や演奏家を目指すならば私は音楽大学への進学を強く進めます音大のメリットというのは大好きな音楽に毎日浸ることができるということです図書館には楽譜や CD などの資料も豊富ですしメディアや雑誌でしか見たことがないような作曲家の先生たちやオーケストラなどでも活躍している演奏家の先生方にもたくさん会うことができます音大は自分が習っている先生だけではなくてこういったさまざまなジャンルで大活躍されているような先生方が普通に校舎を歩いているような場所なんです学生であればたとえ面識がなくても話しかけたりすることはできますし先生方も親切に応じてくださるはずですもちろんそんな先生方の講義も開講されているので講義についての質問はもちろんいろいろな相談にも乗ってくださるはずですまた私が個人的に音大の素晴らしいと思っていることは音楽が好きな仲間音楽家を目指そうとしている仲間たちにたくさん出会えるということですどんなジャンルであってもそうですが人脈は大切です音楽もまさに人脈があるかないかで運命を左右します私が現在音楽で仕事ができているのは間違いなく音大で
同じような目標を持った仲間たちと出会えたからです今の時代はインターネットだけでも十分広がりのある関係は作れますがやはり直接話や相談ができる仲間と4年間苦楽を共にするという経験は必要です問題はそんな濃い関係を作れる場所とも言っていいでしょうなお現在では音大出身であっても一流企業に就職する方も増えてきています私の時代は音大出身だといざ音楽の道に進めなかった場合はどうしようという不安もありましたが今は音大出身であってもいろいろなジャンルの職業に就職することができる時代です法学部を卒業した人が必ず弁護士になるというわけではないというのと同じ状況だと思ってくださいむしろ音大出身ということで就職に有利な場合だってあるんです現在名古屋芸術大学の教授であられる大内隆夫先生が書かれたベストセラー「音大卒は武器になる」を読まれると数値化されたデータも含めあらゆる有益な情報が得られますこちらも概要欄にリンクを貼っておきますそれではどのようにデビューのチャンスをつかむのかさてこちらもよく質問を受けます作曲家というのは医者や弁護士のように資格があるわけではありませんだから作曲家と名乗ってしまえばみんな作曲家デビューできてしまうのかもしれませんしかし一般的には CD や楽譜が出版されたあたりからデビューというのではないでしょうかデビューの手段は人それぞれですが私の場合は21世紀の吹奏楽共演の作品公募に大学1年生の時に作曲した曲を応募して採用されたことがデビューのきっかけです実際には大学1年生の時点では共演の存在はなかったので4年後の大学院1年生の時に第3回共演に応募しましたすると落選らしき通知が届いていて諦めていたのですが大学院2年生の秋頃になって第4回目の共演の採用通知が届いたんですえなんでと思って事務局にすぐ電話をしましたすると第3回目の共演の結果には次回以降の候補作品にすると書かれてあったらしく私はこれは社交辞令だと思って絶対に落選したと思い込んでいたんですですがまさかの採用で本当に驚きましたしかも当時引っ越したばかりで採用通知が転送扱いで届いたもので演奏会などの資料の締め切りがギリギリになってしまって焦ってしまったことを今でも覚えていますそんな共演に作品が選ばれたことによって私の人生は大きく変わりました楽譜や CD でしか名前を見たことがなかったような憧れの作曲家の先生方にお会いすることができてコンサートも懇親会も本当にドキドキ状態でしたそんな著名な先生方は新人である私に対して本当に丁寧に優しく接してくださって感激したことを覚えていますまたその後吹奏楽指導の恩師として多くのことを教えていただきました佐藤正人先生ともお会いできましたそして佐藤先生の指揮川越総和総友会吹奏楽団に共演で作品を演奏していただいたこともその後の人生を開くきっかけになりましたご存知の方も多いと思いますが共演は未出版の法人吹奏楽作品をプログラミングした演奏会ですそれを全国のトップクラスの素晴らしい吹奏楽団に演奏していただけるので当時の私のような名もない新人にとっては夢のようなチャンスでしたまた共演のライブ録音が吹奏楽界の大手出版社であるブレインミュージックから CD として日本全国海外に発信されることも大きいですまた共演は各出版社にとっても新作の市場のような状態なので演奏会終了後の懇親会では楽譜の出版契約の話が進むことも多いですそしてここで発信された作品が皆様の手元現場に届いていくといったスタイルなんです私はあの時もし共演に採用されていなかったらと思うとゾッとしますきっとそのまま大学院を修了していてもどうなったか全く予想がつきません本当に共演とその出会いには感謝しかありません私の場合は共演がデビューのきっかけでしたが吹奏楽コンクールの課題曲の公募もチャンスの一つだと思います私は課題曲に応募したことはないのでノウハウはお知らせすることはできないのですが共演にしても課題曲にしてもそれぞれ公募の特徴がありますので吹奏楽曲をもし作曲できたなら自分のスタイルに合った方に応募してみるといいのではないでしょうか
本日の動画は吹奏楽界で活躍する作曲家になるためにはというテーマでお話してきましたがご要望があればもっと掘り下げたような内容で動画を作成していきたいと思っていますまたご要望がありましたらお知らせください本日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。